Bonjour Pascal Chamy. Ben, on vient de terminer l'atelier. On se connaît depuis assez longtemps. Et par contre, j'ai découvert que tu t'intéressais à d'autres pratiques médicales, notamment la médecine chinoise. Et je voulais te demander comment tu l'intégrais dans tes réflexions ou même dans ta pratique de psychologie et d'hypnose. Je m'intéresse à beaucoup de choses, comme tu le sais, Bruno. <rire> Et notamment, effectivement, ces derniers temps, depuis, euh, depuis deux ans à la médecine chinoise, je me forme petit à petit. Euh, on apprend les méridiens, la réflexologie plantaire, et puis également de cette résonance des oreilles avec le corps tout entier. Et en fin de compte, je trouve beaucoup d'applications de ce que je connais en hypnose et de notre façon de pratiquer en mettant le corps avant tout dans l'expérience. Et d'allier les deux... Et quelque chose de surprenant et de vraiment euh, intéressant pour nos patients. C'est-à-dire que on va davantage passer par le corps. Euh, je vais inviter les patients à, à, à imaginer les méridiens, la traversée comme, on, comme dans l'atelier que tu as vu, la traversée des émotions, mais ouais. ça peut être quelque chose avec un support physique et sensoriel encore plus fort et euh, qui, qui est très intéressant. J'avais animé comme ça une formation justement auprès de praticiens en médecine chinoise pour leur apprendre, pour leur donner des, des outils de l'hypnose à, à ajouter sur leurs techniques, notamment euh, par exemple les, tu sais, ces mouvements de manipulation en, en ostéopathie. Le, chi euh, le shiatsu, tu veux non, dire Non, je parle de en médecine chinoise, on utilise également l'ostéopathie. Et ce sont des moments qui sont très redoutés par le patient parce qu'on sait qu'il va y avoir un un mouvement qui, euh, qui, qui peut être douloureux, enfin il y a une appréhension, et de pouvoir amener le patient dans un moment d'hypnose sécur, confiant, bah, permet la réalisation du geste de façon plus simple. Alors ça, je ne m'en suis, j'ai formé les, les personnes à ça, mais effectivement je ne fais pas d'ostéopathie dans, dans ma pratique. Mais après on parle de réajustement du corps au niveau du, du schéma corporel, c'est c'est symbolique également. Je trouve qu'il y a tellement, tellement de, de choses qui se rejoignent et c'est normal parce que bah, ça parle de notre, de notre condition d'être humain, de notre humanité. Toutes ces approches co sont complémentaires. Elles ne sont pas divergentes, elles sont juste complémentaires. Dans la médecine chinoise, ce que j'en sais, c'est qu'il y a aussi des prescriptions de, oui. de produits. Oui. Est-ce que tu l'associes à ta pratique, non, toi Non, euh, pas encore. Ce que je fais, par contre, c'est, euh, euh, comme je l'ai appris en hypnose, tu sais, les, les tâches thérapeutiques ou les, les, les suggestions post-hypnotiques que l'on peut donner. Lorsque j'ai mis des, des punaises ou des points euh, sur les oreilles des personnes, elles repartent avec cet ancrage et elles ont la proposition, la consigne de les réactiver en, en, de façon répétitive, ce qui leur donne un geste, un ancrage de ce que... Bah de, de la sensation qui est agréable ou du fait que on se on s'éloigne de l'addiction qu'on ressent un peu plus d'apaisement etc et ces punaises dont tu parles c'est des punaises que tu as mis en hypnose tu n'y as pas fait comme c'est pas de l'acupuncture tu n'as pas non, perforé n'étant pas médecin je ne peux pas voilà, avoir un c'est pour ça que invasif, je te le fais hein. voilà. et c'est pour ça qu'il y a ces punaises qui qui permettent d'accrocher mais de ne pas euh, entrer mais le, le la simple pression suffit à activer le, le point oui, c'est un ancrage corporel qui oui. va permettre de retrouver oui, l'état dans lequel on était. Oui. Une technique d'hypnose oui. qu'on connaît bien. Ce que j'aime bien dans la médecine chinoise et que je, le, je retrouve dans, dans l'hypnose également, c'est cette spiritualité, cette ouverture à, à, à cette euh, connexion avec un, un plus grand tout. On est traversé par des énergies. Les méridiens sont la représentation de ces des énergies qui nous traversent. Et cette connexion avec un plus grand tout également. Et il euh, y, y a beaucoup à, à gagner, à ajouter cela à notre pratique. Eh bien, merci. Merci Bruno. Et peut-être à bientôt dans une formation alors. À bientôt.